Hi everyone, at Literature Watchers. My name is Anna Todd, and I'm going to be talking about my newest book, Stars. <laughs> Tell us a little bit, what were your plans before you started uh, writing Brighter Stars, and, and why did you decide to, to write the series? Pues estaba tratando de decidir qué iba a ser como el siguiente paso y la verdad es que tenía una escena que no me podía sacar de la cabeza que era la escena de este soldado que estaba así echado en una cama de, de masaje con un pantalón de chanda al puesto y esa era una escena recurrente en mi cabeza. En aquel entonces estaba trabajando en la película y al final tomé la decisión de escribir esta serie porque quería escribir algo distinto a After pero que permaneciera siendo una historia de amor. Have you evolved in, in the way you write? No, yo de manera personal no lo creo, pero sí que es verdad que he leído muchas críticas que dicen que mi escritura es más madura, más detallada, que se nota mayor planificación, o sea que supongo que es verdad. Pero insisto, yo de manera consciente no lo veo así. Have you been working in to improve in the way you write or have you kept on writing just the same way you started with the first book? No he hecho nada de manera consciente, como te decía antes. En realidad creo que he mejorado eh, escribiendo, porque está claro que cuanto más se hace algo, mejor nos volvemos. Eh, lo único que he hecho de manera consciente y activa ha sido trabajar un poco para adquirir mayor vocabulario, pero eso es en lo único que puedo pensar. En realidad siempre he estado escribiendo. Well, you cover several topics in this novel, like, uh, for example, you cover the topic of military life, of uh, certain vices that are present in today's society, and the importance of um, adult relationships, the importance of family relationships, and particularly the importance of emotional independence for women. However, your novel is shorter than your previous novel, so I was wondering, do you think maybe you didn't devote uh, as much time as you should have to these topics that are so important nowadays? No, en realidad el número de palabras que tiene el primer libro surgió sobre todo por recomendación de mis editores que me pidieron que mantuviera el, la extensión del libro un poco más limitada por toda una serie de motivos técnicos y de hecho esta fue una tarea difícil para mí que estoy acostumbrada a escribir con mayor extensión. También he de decirte que en el primer libro de, de la serie Stars también quería un poco introducir a los los lectores a una serie de temas que luego desarrollo en profundidad en el segundo libro. Yo lo que no quería era como, no quería que los lectores se sintieran demasiado incómodos, es decir, quería que se sintieran incómodos pero no tan incómodos como para dejar de leer el libro, porque bueno, está claro que si se sienten tremendamente incómodos con estas temáticas quiere decir que probablemente sean parte del problema. Entonces ya en el segundo libro abordo estos temas en profundidad, pero ya sé que tengo que me he ganado a los lectores que están interesados en las temáticas que, son tra que estoy tratando. Aparte, si hubiera escrito un primer libro donde hubiera tratado esos temas en profundidad, no hubiera resultado de manera realista. Yo creo que es mucho mejor abordarlos de manera gradual. Which other characters are going to share a little bit of the spotlight with the characters that we have already encountered in the first Brightest Stars books? And which topics are you going to cover with these new characters? Lo que te puedo decir es que Austin, el hermano gemelo de Karina, va a cobrar una importancia muy grande en el segundo libro. No te puedo decir mucho sobre los temas que abordaré a través de Austin porque si no te estaría revelando mucho de la trama del segundo libro. Pero lo que sí te puedo decir es que tanto él como Kale van a convertirse en, en amigos muy cercanos. Luego también va a aparecer y cobrar importancia el personaje de la madre de Karina y a través de ella voy a abordar los temas de las adicciones, de... Eh, temas de salud mental y también del abandono. También te puedo contar que Mendoza también va a cobrar mayor importancia en el segundo libro y a través de él voy a tratar el tema del eh, trastorno por estrés postraumático y también de la realidad de ser un mexicano americano ahora mismo en los Estados Unidos, mi país donde aparentemente en este momento el color de la piel es, es un factor tan importante y también la realidad de tener una familia numerosa con tan poco dinero. Y luego también va a cobrar importancia el personaje de Elodie. Desafortunadamente no te puedo contar mucho sobre el personaje de Elodie porque si te contara sobre los temas que voy a tratar a través de ella te estaría revelando demasiado de la trama. 
Are you involved in feminism and have you decided whether your character should take part or take a stand in that regard? Yeah, I definitely am in my own life. Sí, yo sin duda me considero feminista, sobre todo en mi vida diaria. Yo creo que en cuanto a mis personajes, pues depende. Karina, sin lugar a dudas, es bastante más feminista que Tessa, sobre todo que Tessa al principio. Pero yo procuro también que tenga personajes que sean feministas y personajes que no lo sean, porque si todos mis personajes fueran feministas, tendría la sensación de estar predicando a través de mis libros. Y creo eso no es exactamente lo que busco. Creo que podemos dar una visión más eh, fiel de la realidad si Sí, incluimos personajes que tengan una visión feminista y aquellos que, que no.